Región, uno de los temas ¿eh? del desafío político de este año, el licenciado López Murphy. Sí, yo ahí quiero ser bien preciso. A mí me interesa que se les gane a los Kirchner. Eso me parece un objetivo extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque creo que los riesgos que nuestra sociedad, y por supuesto nosotros mismos, corremos, en el caso de que subestimemos esta posibilidad, son enormes. Usted va a tratar después el tema de la intimidación. La intimidación ya no es simplemente a los opositores, es a cualquier miembro de la sociedad civil. A mí me parece que estamos corriendo riesgos muy grandes. Entonces, en ese dilema, en ese dilema, yo quiero decir con toda rotundidad, a mí me interesa ganarles. Me parece que todo viene después de ganarles, que toda especulación que nos lleve al riesgo de una derrota es extraordinariamente costosa para nuestra sociedad, para las libertades en la Argentina y para nuestra propia eh, supervivencia como un país civilizado. Me parece que ese riesgo está frente a nosotros. No es solo Moyano, no es solo Moyano. El episodio que usted va a discutir después no tiene nada que ver Moyano. Acá pasan muchas cosas, acá han ocurrido muchas enormidades. En ese sentido, yo quiero decirlo con toda eh, rotundidad posible, me interesa que los derrotemos al gobierno actual, a los Kirchner. Me parece una cuestión de suma importancia para el futuro de la sociedad. Comparto, 100%. Ahora, con el desafío de la gobernabilidad, sí. No, a nosotros no solamente nos interesa ganarle, sino que además estamos convencidos de que le vamos a ganar. Ahora, lo, lo que creemos es que hay un camino. Que la Argentina que viene, el camino es la honestidad, que el camino es la lucha contra el clientelismo, que el camino es terminar con el clientelismo y tener políticas en serio para terminar con la pobreza y la no utilización de los pobres, que el camino implica un apoyo fuerte a, la, a los emprendedores, a las pymes, que el camino es una Argentina con instituciones sólidas. Esto implica no solamente un acuerdo programático, yo no estoy en desacuerdo con las alianzas, sino con qué tipo de... un acuerdo programático y un acuerdo de conductas. Y nosotros, este tema de las conductas es un tema central, porque si no, no hay garantía de que el camino que nosotros creemos para la Argentina pueda consolidarse. Y voy a poner un ejemplo, yo lo escuchaba hoy cuando hablaba del tema de Catamarca. Cuando se conformó el Frente Cívico, el Frente Cívico quería ganar, y ganó. Pero había un problema eh, central en esa conformación. No había ese acuerdo de conductas entre los dirigentes que permitieran transformar el régimen feudal por un régimen con instituciones, un régimen que, que termine con el capitalismo, y que terminaron en exactamente lo mismo después de 20 años de gobierno. Nosotros queremos cambiar la Argentina, y estamos convencidos de que lo vamos a hacer, pero esto implica eh, una convicción muy fuerte, no solamente respecto del programa, sino de las conductas y de que no, se encargan en ese programa. Sin duda, lo comparto absolutamente, y, y agrego a lo que decía Ricardo recién, que la Argentina necesita primero certidumbre. Esto es, este gobierno ha funcionado sobre la base de los espasmos, agrediendo a unos y a otros y generando permanentes incertidumbres en lo económico, en lo institucional, lo que vamos a oír dentro de un ratito, el no cumplimiento sistemático de los fallos, y un gran desafío, doctor, que no está en los temas de mañana, que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Mm. Este, la Argentina necesita previsibilidad en sus instituciones. Vuelvo a nuestros vecinos, Uruguay, Chile y Brasil, Cuatro, ahora, cinco, seis gobiernos sí. respetando instituciones. Claro, ahora, Amadeo, acá por supuesto, y nosotros somos muy francos, así que sí, el peronismo tiene una responsabilidad muy grande en todo esto, como lo tiene el radicalismo, por, por lo que representan estructuralmente. Sí. El peronismo, esto yo se lo he dicho a usted, se lo he dicho alguna vez a Dualde, tiene una necesidad, porque yo cuando lo veo a Barrio Nuevo, digo, no, a Barrio Nuevo es igual que Moyano, digo, se da cuenta en cuanto a lo que significa como elemento de discurso de contradicción, digamos, este es un desafío que el peronismo tiene también para decir a la sociedad que puede superar esas cosas. Podemos hacer una lista de las responsabilidades de cada uno. Bueno, obvio. Sin duda. La cuestión es nuestra capacidad de aprender bueno, este y es utilizar el, este ese es aprendizaje tema. entendiendo el diagnóstico de la sociedad. Bueno. Esta sociedad, para convertirse no en un país que crece, sino en un país desarrollado, bueno. porque... Doctor, el problema de la pobreza tiene que ver con el no funcionamiento de las pero instituciones. Por supuesto, Digo, diputado entonces, Mario, lo que tenemos que hacer pero es usted un asume aprender. este que es un elemento Yo que usted tiene una contradicción. La responsabilidad en, en la medida en que un país que se viene empobreciendo desde los 70, desde Así los es. 70, ha tenido en ese tiempo 
gobiernos militares, gobiernos radicales, sí. gobiernos peronistas, etcétera, Y por lo tanto, cada uno tiene que poner en el acuerdo que buscamos el aprendizaje de sus Perfecto. responsabilidades. ¿Ustedes lo están haciendo? Porque Absol eso es un punto muy importante. A por eso yo le digo, le digo, y lo digo con Por eso estamos en un proceso de democracia interna. Claro, doctor. por eso, pero yo a veces cuando aparecen alguna figura, usted entenderá que me inquieto porque digo, es contradictorio con el discurso. Mira, doctor, para nosotros que hubiera tiene. sido más fácil y más rápido hacer un congreso en un club y no, elegirlo también. al candidato a dedo. Estamos caminando el país botito por botito porque creemos que de esa manera contribuimos sí a demostrar que las instituciones... Me parece valen. muy bien, por eso le hago este señalamiento, eh, diputado Amadeo. Uh -huh. En cuanto, hoy el radicalismo en qué está, digamos, porque esto también que funcionó, fíjese, el acuerdo cívico y social, ¿qué duró? Nada. Fue el acuerdo y el desacuerdo. Así como digo esto de lo que duró, lo de Macri, de Narváez y Sola, a los 10, 15 días terminaron todos peleados que con Carrió, que Cobos y demás. Eso también genera un desafío y produce incertidumbre. Yo creo que precisamente si nosotros decidimos en el mes de diciembre presentar nuestra propia candidatura y comenzar a trabajar con, con las propuestas propias, tiene que ver con las desavenencias muy claras que tuvimos con el radicalismo durante el, el último año. Eh, nosotros entendíamos que había algunos compromisos asumidos en el marco de la campaña electoral que había que después sostenernos en el Parlamento y entendimos también que el radicalismo se corrió de esos compromisos. Esto tiene que ver con lo que nosotros hablamos de esos compromisos de conducta. Entonces, yo insisto, no es que yo descrea de la posibilidad de, 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 de frentes, creo que tienen que estar estas cuestiones previas, que tiene que haber una fuerte confianza entre los actores, una fuerte conciencia de programas y una fuerte conciencia de conducta. Si eso no está, mejor no hacerlo. Y ese es el, entonces, nosotros por eso estamos transitando juntos. Y la otra observación, yo veo que todos hablan del Frente Amplio, yo trato de ir seguido a Uruguay y además sí. voy a hablar con la gente del Frente de Amplio porque creo que es la experiencia, sí. una, una, una formidable experiencia de, un, de, de determinadas fuerzas progresistas con las cuales tengo una eh, visión ideológica común que han podido convivir muy bien. Ahora, esas fuerzas no solamente están atadas a un programa, sino que, vuelvo a lo mismo, están atadas a las conductas y yo me, me hago eco un poco de, la, de, de lo que usted le marcaba. Hay algunas fuerzas que hablan de programa. Pero el problema es el testimonio, no, es pues decir, mucho. hablan de un programa, pero resulta que hay muchos dirigentes de esas fuerzas políticas que han caminado en el camino inverso. Claro. Entonces, nosotros en esto somos claros. Nuestro programa es un programa que hemos puesto a, inclusive a debate ciudadano en el mes de enero pensando que hay que darle tiempo al debate público, que es un debate muy interesante. Sí. Pero que detrás de ese programa de gobierno además tiene que haber un testimonio que muestre coherencia y que muestre mm. que no se ha corrido nunca de sus palabras. El, 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 que, no haga, el que no haga esa... Digamos, a todos nos cae el sallo y todos tenemos que ver si hemos andado por la izquierda, mm. hemos andado por la derecha, nos hemos portado mm. bien o nos hemos portado mal. No hay en este momento nadie que venga mm. con, el, con el halo de la santidad. Lo que tiene que demostrar <risa> es la voluntad de establecer un país previsible, justo, estable, con valor de las instituciones. Un último punto. Yo creo que uno puede hacer una evaluación de las conductas de cada uno. Uno puede hacer los argumentos del caso. Es una trayectoria muy clara en mi vida. Yo no vuelvo al problema. El problema para mí es central. Yo creo el riesgo que corre esta sociedad. Si subestimamos la posibilidad de una victoria del actual gobierno es enormemente grande. Frente a ese riesgo... Yo estoy dispuesto a correr riesgos menores. No lo estoy diciendo en términos de qué sería lo óptimo, qué sería lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría muchas cosas. Yo lo que estoy tratando es, frente a los riesgos que enfrenta esta sociedad, asegurarme que el mayor de ellos no va a ocurrir. Y quiero ser claro en parte. Estoy una, una idea, de, desde mi punto de vista que parte de un lugar equivocado que es el enorme miedo que se le tiene a la victoria del oficialismo Por, de un lugar equivocado en primer lugar porque yo no, no veo que eso sea el camino más factible mm. digo es cierto que el gobierno tiene un nivel de adhesión pero también hay que caminar la calle la mayoría de la población mm. lo que cree es que viene un cambio que mm. cree que este proceso de crecimiento que además va a seguir porque hay instancias internacionales que casi que garantizan el crecimiento mm. de la Argentina hay que ponerle otras cuestiones, hay que poner instituciones, desarrollo, equidad. Hay una mayoría que cree que el, que el camino tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que construir un país más honesto. Entonces, la verdad es que yo veo 
cuando camina a la calle una voluntad mayoritaria de no. gente que dice, viene un cambio. Entonces, sí. esta cuestión de crear la idea de la invencibilidad del gobierno, yo no, no estoy de acuerdo. Pero, el que construya la mejor alternativa va a ser el cambio. Nosotros estamos trabajando para hacer lo, eso, la construcción de la mejor dice, alternativa. Lo, lo que dice López Murphy lo comparto totalmente. Yo tengo esa misma sensación que dice Adrián, pero lo que está haciendo López Murphy, que yo comparto absolutamente, es un llamado a la generosidad y la inteligencia, con lo cual coincidimos con usted en su preocupación porque está haciendo la, el, eh, la oposición. Tenemos que tener esa mirada porque pase lo que pase, le vamos a ganar a los quillas, estoy seguro, pero al día siguiente hay que gobernar por 10 años. Lo insisto... Además hay otra cosa que hay que tener cuidado. Si ese riesgo no está... En Socatro no hubiera hecho las preguntas que hizo. Claro. Eh, Digo, pero, vamos, no, vamos, vamos a ser pero, totalmente obviamente, la posibilidad de Usted hace la pregunta sí, sí, claro. porque hay ese riesgo. Si no hubiera ese riesgo, el no hablemos de, de una cosa que no existe. Pero Yo creo que hay un riesgo. Es una si no existe ese riesgo, Mira, hay otra con más poder. Yo quiero decir lo siguiente. Tengo una mirada más optimista. ¿eh? Bien, obviamente, y por eso mismo lo queremos convocar. Eh, y este es el enfoque. Es decir, un país que no tiene equilibrio político entre oposición y oficialismo, sí, sí, sí. sea quien fuere lo sufre. La Argentina tiene un verdadero problema de estos desequilibrios que ha tenido que ver con lo institucional, que lleva a la corrupción, al mal sistema judicial. Esta es mi preocupación como ciudadano. No que gane uno u otro. Digo, este desequilibrio que hoy genera un oficialismo que sabe dónde va y una oposición que no sabe dónde va, lo cual... Esta es, esta es la percepción bueno, de mucha gente. No, no estamos de acuerdo. Bueno, no, no sabemos esta, dónde vamos. Bueno, efectivamente. Doctor. Entonces, esto es lo que Pero tenemos tenemos como debate. Tenemos hay, tema, claro, tenemos hay una claro percepción de una parte de la sociedad de la que no sabe dónde bueno, va. Acá hay un problema que mal. Claro. hay que ponerlo claro. Muy claro. Si la fragmentación es muy grande, sí. los riesgos que corremos son muy grandes. Obvio. Entonces, sí. todo el punto que yo hago, que, que obviamente no es agradable de hacerlo, usted se imagina que me gustaría... Yo que he sido quizá una de las personas más ideologizadas sí, de esta sí, sociedad, sí, a quienes yo he criticado tener muchísimo. La, la gana de hacer este punto no es una no, cosa que digo, me es fácil. No yo digo, si ese riesgo no está, hay sí. muchas opciones. Sí. El problema es si el riesgo está. Ahora, si el riesgo no está, y yo no dice, no va a haber ese problema, entonces no nos preparemos para... Trabajemos como si estuviera. Bien, ah, respecto de que hay una necesidad de que tengamos eh, partidos políticos no, más claro. consolidados. Pero también es cierto que la demanda de la ciudadanía no es solamente eso, partidos no. políticos más consolidados sino este, partidos políticos que puedan revertir determinadas Pero prácticas. Supuesto, eso fue la demanda de 2001. Y cuando miramos lo que le está pasando al gobierno en la relación con Moyano, tiene que ver con eso. Con que en realidad, en vez de avanzar hacia un camino que tenía que ver con democratización sindical, partidos más modernos, avanzaron por supuesto, en la... En diputado, instalar... quiero decir lo siguiente, porque yo coincido esto y por eso estoy trayendo este nivel de debate. ¿eh? Pero hoy la oposición tiene este desafío. Si no se juntan algunos, no tiene masa crítica, porque si el gobierno tiene un tercio y, y el, los dos tercios hay 20, gana el oficialismo. Este es una de, entonces, este es todo el problema. ¿Cómo hacen para juntar algo que sea creíble? Este es el desafío de la oposición que todavía mucho, una parte de la sociedad no ha encontrado. A fin del año pasado juntamos las seis cabezas de seis partidos y firmamos un, un, un acuerdo básico en el Hotel Sheraton. Bien. En eso estamos. Vamos a seguir la discusión y por supuesto eh, quiero decirle que están invitados los generistas. Eh, lo que usted no ve aquí del oficialismo es porque no quieren venir. Lo marco siempre. ¿eh? Eh, por si alguno se olvidó, no lo escuchó. Ya venimos con el tema de las consultoras. Muy delicado.